ஹலோ காய்ஸ் நல்லோ டிடிஸ் ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து எதாவது ஒரு சாக்கு வச்சுருப்பேன் சொல்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இந்த வாட்டி சொல்கிறது எந்த சாக்குமே கிடையாது கொஞ்சம் பர்சனல் ரீசன்னால் வந்து வீடியோஸ் போட முடியல ஆல்சோ நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நான் இப்போ இப்போ ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் பேக் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்த வீட்டை விட வேறு ஒரு வீட்டுக்கு வந்திருந்தோம் அங்கே வந்து சில பிரச்சனைலாம் இருக்குது வீடியோ எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது லொக்கேஷன் செட் ஆக மாட்டேங்குது அதனால தான் வந்து மோஸ்ட்லி வீடியோ போட முடியல அதுவும் இல்லாமல் நான் வந்து வீடியோ இந்த மாதிரி பைக்கு கிட்டே நின்று பேசி போட்டால் தான் எனக்கும் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் பார்க்குற உங்களுக்கும் வந்து ஏன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஏன் நான் பைக்கை பற்றி பேசுகிற வீடியோ பைக்கை காட்டேண்டான்ற மாதிரி கேட்பீங்களே ஸோ அதனால தான் வந்து என்னால் வீட்டு உள்ளேயும் வீடியோ எடுத்து போட முடியல ஸோ இதுதான் ரீசன் மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ரெகுலராக வீடியோஸ் போடுறேன் ஸோ ஓகே காய்ஸ் இதில் வந்து டூ இயர்ஸ் ஆஃப் கருப்பன் கருப்பன் வந்து டூ இயர்ஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒன் வீக் ஆகுது இந்த டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செவன்த்தோட டூ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் அடே பல 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 கருப்பனின் தற்போது நிலையை காட்டும் பாருங்க ஸோ ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து டூ இயர்ஸ் வந்து நம்ம கருப்பனில் என்னென்ன பாசிட்டிவ் என்னென்ன நெகட்டிவ்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு என்னென்னலாம் நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணேன் ஆக்சுவலி மெயின்டெனன்ஸ் வீடியோ கிடையாது பட் ஸ்டில் ஒரு சில முக்கியமான விஷயம்லாம் நான் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணேன் அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது நிறைய நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்து எல்லாம் எதிர்பார்ப்பீங்க ஏன்னா இப்போது இப்போது இன்னமும் இந்த நான் கிட்டத்தட்ட வண்டி வந்து ரெண்டு வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு இந்த மாடல் வந்து பட் ஸ்டில் இன்னமும் வந்து இதோட சேல்ஸ் வந்து செம்மையாக போயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கும் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை முக்கியமாக மைலேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கேட்டுருவீங்க ஸோ அதை பற்றியும் நான் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஓகே காய்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வரும்போது நான் எப்போவுமே மைலேஜ் அப்படின்னு விஷயத்தை வந்து லாஸ்ட்டாக சொல்லுவேன் பாசிட்டிவில் நெகட்டிவ்லேயும் சொல்லுவேன் பட் இந்த வாட்டி நான் வரும் பாசிட்டிவில் மட்டும் தான் மைலேஜ் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டே சொல்ல போகிறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே திங்க் பண்ணி பாருங்கள் பைக் யூசர்ஸ் உங்களுக்கு பைக் பற்றி ஓரளவு தெரியும்னா ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்ட்டில் எந்த பைக் வந்துட்டு சிட்டிக்குள்ளே தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைலேஜ் தருதுன்னு எனக்கு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் சப்போஸ் எனக்கு தெரியலன்னா க நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிசி ஒரு க்ரூசர் பைக்கு ஒரு ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் கேஜ் இருக்க ஒரு பைக்கு வெறும் பைக்கு வெயிட் மட்டுமே ஒன் நைன்டி ஃபைவ் இதில் நம்ம ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி கேஜில் உட்கார ஒரு பசங்கன்னா மேக்சிமம் சிக்ஸ்டி கேஜ் இருப்போம் மினிமம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கேஜுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் இருக்க வண்டி ஒரு தேர்ட்டி மைலேஜ் சிட்டியில் தருதுன்றது பெரிய விஷயம் தானே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது இந்த தேர்ட்டி மைலேஜ் அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் மேபி சில பேருக்கு வந்து தேர்ட்டி கம்மியாக தரலாம் சில பேர் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி தருதுன்னா சொல்கிறீங்க இது வந்து மேபி நீங்கள் வந்து மிஸ்கால்குலேட் தான் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு வந்து தோணுது ஏன்னா டுவெண்ட்டி அளவுக்குலாம் கம்மியாக தான் தராது ஷோர் நான் ஷோராக சொல்லுவேன் அவ்வளோ கம்மியாகலாம் மைலேஜ் தராது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு ஏதோ வண்டியில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்றது தான் அதுக்கு அர்த்தமாக இருக்கும் ஸோ ஃபிக்ஸட் மைலேஜ் வந்து ஷோராக மினிமம் தேர்ட்டி இன் சிட்டியில் கொடுக்குது ஹைவேஸ்ன்னு நீங்கள் போயிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மினிமம் ஃபார்ட்டி கொடுத்துரும் இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக சிட்டியில் கம்மியாக கொடுக்குறவங்களுக்கு கூட தெரியும் நீங்கள் ஹைவேஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மினிமம் ஃபார்ட்டி கொடுக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஃபிஃப்டின்லாம் சொல்கிறாங்க மேபி இருக்கலாம் எனக்கு ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லாம் எனக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம ஏழகிரி ட்ரிப் போகணுமே நானும் என் ஒய்ஃப் வந்து ஏழகிரி ட்ரிப் அப்போ வந்து ஒய்ஃப் கிடையாது அப்போ வந்து நான் ஏழகிரி ட்ரிப் போகும்போது எங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்டே கொடுத்துச்சு மைலேஜ் ஆக்சுவலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மேலே கொடுத்துச்சு பட் நான் ஃபார்ட்டி ஃபைன்றத கரெக்டாக அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ரவுண்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைன்னு சொன்னேன் ஸோ அந்தளவுக்குலாம் மைலேஜ் கொடுத்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த செக்மெண்ட்டில் இப்படி ஒரு ஹெவி க்ரூசர் பைக்குக்கு வந்து இந்த மைலேஜ் வந்து ரொம்பவே தாராளமான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அதனால் ஆனால் இதுவே வந்து நிறைய பேர் கம்மின்றீங்க அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல யாருனா இப்போவும் வந்து புதுசாக பைக் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்போது எனக்கு இன்ஸ்டாவில் கேட்கும்போது நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி மைலேஜ் இவ்வளோ கொடுக்குது அப்படின்னா அவ்வளோதான் தருதான்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் நான் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா நான் ரொம்ப பயந்தேன் ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒரு பைக் வந்துட்டு ரொம்ப செலவு வைக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இப்போது நம்ம லாஜிக்காக ஒன்றும் இல்லை ஒரு சோஃபியாவோட பைக் வந்து ஆக்டிவாக பேசிக் சர்வீஸோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மினிமம் நான் சொல்கிறது மேபி சில கடையில் தௌசண்ட் பண்ணலாம் பட் இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லா கடையிலையும் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் சர்வீஸ் மட்டுமே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பார்ட்ஸ் மாற்றிங்கன்னா அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஓகேங்களா ஒன்றும் ஒரு ஏர் ஃபில்ட்ரு மாற்றினேன் பேசிக் சர்வீஸ் எனக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆரி வந்து நீங்கள் சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறீங்க ஷோரூம்லேயும் சரி நீங்கள் லோக்கலில் கொடுத்தாலும் சரி மினிமம் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு மூணாயிரம் ரூபா தான் ஆகுமே ஸோ அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்டிவாகவே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும்போது இது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி மினிமம் மினிமம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆகுமே ஷோரா நான் வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்ட்ஸ்லாம் எதாவது மாற்றாமல் வரும் பேசிக் சர்வீஸ் போய் நீங்கள் ஷோரூமில் பண்ணுங்களா லேபர் சார்ஜஸ்லாம் சேர்த்து ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரூபா இவ்வளோ தான் வருமே ஸோ அந்த வகையில் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து காஸ்ட் வந்து எனக்கு என்னமோ இது பெட்டர்னு தான் தோணுது ஸோ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு ரொம்பலாம் எனக்கு வந்து வண்டி செலவு வைக்கல பட் மெயின்டெனன்ஸ் கஷ்டம் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பைக் எடுத்தாலும் நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு கிடையாது ஐசிசியில் நீங்கள் எந்த பைக் எடுத்தாலும் மெயின்டெனன்ஸ் கஷ்டம் தான் காஸ்ட் அதிகமாக தான் ஆகும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதை அந்த செலவு அதிகமாக இருக்கலாம் நான் எதாவது பார்ட்ஸ் வந்து அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகிடும் போல் ஏன்னா இந்த ஒயரிங் பிரச்சனை இருக்குது அதுதான் ரொம்ப பயந்தனே ஏன்னா சில பேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உடனே எல்லோரும் கடிக்கு வந்துடாதீங்க சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆரியில் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வரும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் இது வரும் வெறும் கம்ப்ளீட்டாக செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மட்டும் தான் எதுவும் கிக்கரும் கிடையாது ப்ளஸ் வந்துட்டு நிறைய இங்கே மாற்றிருக்காங்க எலக்ட்ரிக் வைஸ் நிறைய மாற்றிருக்காங்க பட் இன்ன வரைக்கும் ஸ்டில் அந்த ஒரு மோட்டார் இஷ்யூ செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மோட்டார் இஷ்யூ ஆச்சுல அதை தவிர்த்து எனக்கு எந்த எலக்ட்ரிக் இஷ்யூமும் எதுவுமே வரல வண்டியில் இந்த பார்ட்ஸ் போயிடுது அது போயிடுது அடிக்கடி இது ரிப்பேர் ஆகிடுதுன்னு எந்த அந்த பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் இன்னும் நான் சேஞ்ச் ப்ராக்கெட்டே மாற்றலாம் பார்த்துக்கோங்களேன் எந்த அளவுக்கு பட் இப்போ ஓரளவுக்கு வீக்காக தான் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது முன்னாடி பிக்கப் வந்து ஒரு இரநூறு போயிடுச்சு ஸ்பீடு இப்போ நூறு தான் போகுதுன்னு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எப்பயுமே வண்டி நூறுலாம் அசால்ட்டாக போகுது செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் வீக்காக இருந்தாலும் ஸோ இந்த மாதிரி செலவு வந்து ரொம்ப எனக்கு வைக்கலை இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் ரொம்ப வைக்கலை அப்படியே வச்சாலும் வாரண்டியில் கிளைம் ஆகிடுது எனக்கு இந்த ஒரு இது மட்டும் ஆச்சு நான் அந்த வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதிலே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பெரிய இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா அப்படி போயிடுது சின்ன சின்ன பிரச்சனைனா எதுவுமே வரலைங்க பெட்ரோல் தவிர்த்து மற்ற எதுவுமே நம்ம மோஸ்ட்லி செலவே பண்ண மாட்டோம் பேட்ரி நினச்சி ரொம்ப பயந்தேன் அது ஒரு மேஜர் பாசிட்டிவ் இந்த மோட்ரு போனது கூட எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க ஷோரூம்லேயே சில பேர் சொல்கிறாங்க பேட்ரி போயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் பேட்ரி சும்மா கில்லி மாதிரி இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டுறீங்க சில பேரில் இந்த அது எவ்வளோ பேசி வச்சுன்னு கேட்பீங்களாம் தெரியாது சஸ்பென்ஷன் வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மாற்றணும் கேட்டாங்க எதனால் அப்படி கேட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே எந்த பைக்லையுமே வந்து சஸ்பென்ஷன்லாம் வருஷ வருஷம் மாற்றுவாங்கலாம் நான் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் சஸ்பென்ஷன் மாற்றின வருஷ வருஷம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் எதுவுமே மா சர்வீஸில் இன்ஜின் ஆயில் மாற்ற தவிர மற்ற எதுவுமே நீங்கள் வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி இது மாற்றணும் இந்த நான் இது பேர் இந்த ஆயில் மட்டும் மாற்றுவீங்க கேர் ஆயில் அது பேர் சாரி மாறிச்சு டிஸ்க் ஆயில் மட்டும் மாற்றுவீங்க அது மட்டும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மாற்றுவீங்க மற்றபடி வேறு எதுவுமே நீங்கள் மாற்ற மாட்டீங்க அண்ட் சஸ்பென்ஷனோடே ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து தோணுச்சு நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபேமிலியாக ரேப்பிடோ புக் பண்ணி காரில் ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிருந்தோம் ஏன் அந்த ச அந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேண்ட்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அப்புறம் சொன்னால் கடிக்க வருவீங்க அதனால் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ரேஞ்சில் இருக்க ஒரு கார் ஓகேங்களா அந்த காரில் இருக்க ஐ மீன் நம்ம ஆரியில் இருக்க அந்த ரைடிங் கம்ஃபர்ட் கூட அந்த காரில் கிடையாது நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இஃப் ஐம் நாட் ராங் சயின்டிஃபிக்லி ஸோ அதனால் நான் பிராண்ட்லாம் சொல்ல மாட்டேன் கார் பட் ஸ்டில் இதுதான் உண்மையே நம்ம ஆரியில் இருக்க அந்த சஸ்பென்ஷன் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ப்ரீமியம் எலைட் ஃபீல் வந்துட்டு ஒரு காரில் கூட கிடையாது ஒரு பேசிக் லெவல் காரில் கூட கிடையாது ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது மேபி உங்களுக்கு ஓவராக தெரியும் நான் சொல்கிறது பட் அதுதான் உண்மை நீங்கள் வேணால் ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் 
ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த ஸ்விட்ச் குவாலிட்டிலாம் வந்து எனக்கு பர்ஸ்னலாகவே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க ஏன்னா வண்டியோட சர்வீஸ் சரியில்லை ஷோரூமில் சர்வீஸ் சரியில்லை அப்புறம் வந்துட்டு கஸ்டமர் சர்வீஸ் அவங்க சரியாக பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக வண்டி ஒரு மொக்க வண்டின்னு சொல்லிட முடியாது வண்டி நல்லா இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து சர்வீஸ் நல்லா இல்லை அவங்க மேலே இருக்க கோத்தை வண்டி வண்டி மேலே அந்த வன்மத்தை கக்கி மொக்க வண்டின்னு சொல்லிடும் அப்படிலாம் சொன்னால் வாயில் புழு கொட்டிடுவாங்க பாய் இட்ஸ் ஆல்சோ லிவிங் பீங் இஃப் ஐம் நாட் ராங் அவ்வளோ சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ரியல் அதுதான் நிஜம் நீங்கள் ரெண்டு ஒரு வருஷம் வண்டி யூஸ் பண்ணியிருந்தாலே உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் பைக் வந்து இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நான் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ரஸ்ட்டு வந்து இன்னும் வரைக்கும் ஆகலை பயமாக இருக்க அப்படி சொல்லக்கூடாது பட் ஸ்டில் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு எங்கேயுமே ரஸ்ட் ஆகலை மேஜராக இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மட்காடுங்க இந்த மட்காடு கீழே தான் இதெல்லாம் வந்து தேஞ்சு போயிருக்கு ரஸ்ட்டு நினச்சிக்காதிங்க ஸோ இந்த மட்காடு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட்டு இங்கே தான் வந்து செம்மையாக வந்து ரஸ்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வண்டி இன்ன வரைக்கும் எக்ஸாஸ்ட்டுமே வந்து ரஸ்ட்டே ஆகலை இந்த மணி அடிக்கிறது என்ன சொல்ல வருது தெரியுமா ஏண்டா பச்சை பூ பேசுகிற ஓப்பனாக பேசுகிற ஆ முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ வந்து இந்த ரஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து வந்து வண்டியில் எங்கேயுமே ஆகலைங்க இது வரைக்குமே சொல்கிறேன் ஷோராக ஐ மீன் ஃப்ரம் ஹார்ட்லேருந்து சொல்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு நம்ம ஒரு சில விஷயம் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த மட் கார்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சேத்தில் எல்லாம் ஓட்டிகிட்டு வந்தீங்க தண்ணியில் ஓட்டு வந்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிடுங்க கையோடு அதை க்ளீன் பண்ணுறங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் வந்து எக்ஸாஸ்ட்லுமே க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இன்ன வரைக்குமே எனக்கு ரஸ்ட் ஆகலை ஸோ வண்டி வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட்லாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னு சொன்னாங்க அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை தான் அது இன்ன வரைக்குமே வந்து வண்டி எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து அந்த ஹீட்டுனால அங்கங்கே அந்த ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்ல ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அது மட்டும் தான் ஆயிருக்கே தவிர்த்து ரஸ்ட் இன்ன வரைக்கும் ஆகலை ஸோ அந்த ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸ்டில் எல்லாமே இந்த இந்த இப்போ இதுவெல்லாம் கூட பாருங்களேன் ஃபுட்ரெஸ்ஸு இந்த போல்டு எல்லாமே அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது இந்த ஃபுட்ரெஸில் இருக்க பேர் முத கொண்டு இன்னும் அலையில் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சீட் குவாலிட்டிங்க சீட் வந்து ரெண்டு வருஷம் யூஸ் பண்ணுறோம் அமைங்கிடுச்சு அந்த கம்ஃபர்டபுள் மாறிடுச்சு அப்படின்லாம் கிடையாது ஸ்டில் அதே மாதிரி தான் இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயரிங் குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஒயர் இருக்குல்ல இதை வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு இருபது வாட்டி சுற்றி சுற்றி அந்த இது போடுவேன் மொபைல் ஹோல்டர் போடுவேன் நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் போயிடுவேன் கட்டாயிருமோ கட்டாயிருமோ பட் ஸ்டில் இந்த ஒயர் குவாலிட்டிஸ்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அதெல்லாம் சும்மா சொல்லக்கூடாது அதான் சொன்னேன் குவாலிட்டி ஆஃப் பைக் வந்து அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் பில்டு குவாலிட்டி வந்து எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு வண்டியில் அது ரொம்ப ஒரு மேஜரான பாசிட்டிவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான அதுவும் ஷே சேம் தான் இன்ஜின்ங்க நம்ம ஒரு ரீபான் இன்ஜினை வந்துட்டு குறை சொல்லாத ஆளே கிடையாது அவ்வளோ பேர் குறை அது வந்து ஒரு ஒன் மந்த் தான் அது இந்த குறை சொல்கிறவங்களாம் யாருன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க ஓல்டு புல்லட் யூசர்ஸ் ஆரி யூசர்ஸாக இருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஆரினால் ஷோரூம்னால் பாதிக்கப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க இவங்க மட்டும் தான் வந்து குறை சொல்கிறதே வண்டி அதுலேயும் மோ முக்கியமாக இன்ஜினை பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை நம்ம இந்த மாடலுக்கு முன்னாடி மாடல் வண்டி ஓட்டிட்டு நீங்கள் ரீபான் ஓட்டுங்க அந்த பிக்கப்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த பிக்கப்பு டார்க் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குக்கு ஆன அந்த ஃபீலை வந்து கொடுக்கும் நீங்கள் இப்போ ஒரு டிராஃபிக் ஓட்டும்போது ரீபான் ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் டிராஃபிக் ஓட்டும்போது ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு நல்லா அப்படி தான் ஓட்டுவேன் டப்பு 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 டப்புன்னு பிக்கப் ஆகும் வண்டி வந்துட்டு நீங்கள் பழைய ஆரிலாம் ஃபுல் கிளச்சில் இருக்கும்ல பழைய ஆரினா ரொம்ப பழைய காலத்துக்கு சொல்ல இதோட முன்னாடி மாடல் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃபுல் கிளச்சி யூஸ்வலாக ஆரியில் நீங்கள் கிளச்சை ஃபுல்லாக விட்டுட்டு முறுக்குனா தான் வண்டி நவுருமே பட் இது அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு டார்க் லெவல் எங்கே காட்டோன்னா நீங்கள் கிளச்சை சும்மா லேஸாக விட்டாலே உங்களுக்கு வண்டி மூவ் ஆகும் ஸோ அங்கே தான் வந்து டார்க்கோட லெவல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இன்ஜினில் டார்க் லெவல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஜினோட பவராக இருக்கட்டும் பிக்கப்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பராக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லோரும் வந்து இந்த டேப்பட் நாய்ஸ் வந்து நினச்சி பயப்படுறீங்க டேப்பட் நாய்ஸ் வந்து ஆரியோட எல்லா ஆரியோட சாம்ராஜ்யமே அப்படி அது டேப்பட் நாய்ஸ் வரதா செய்யும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம டேப்பட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இருக்க முடியாது எப்போலாம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டாக இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாலும் இந்த சர்வீஸ் இன்ஜின் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அட்ஜஸ்ட்
சிட்டியில் சொல்லவே வேணாம் நான் வந்து ஸ்விக்கி டெலிவரி சொமேட் டெலிவரி கூட அவ்வளோ பேர் ஓட்டிட மாட்டாங்க நான் அந்தளவுக்கு சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலர் யூஸருக்கே வந்து செயின் குவாலிட்டிலாம் இந்த ஸ்ப்ராக்கெட்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்போது ஸோ அந்த குவாலிட்டியும் வந்து ஆரி செம்மையாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓகே கைஸ் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம இவ்வளோ பாசிட்டிவ் சொல்ல மாட்டோம் நிறைய வன்மத்தை கக்குவோம் பட் ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம் சீரியஸ்லி நான் என்ன ஃபீல் பண்ணணும் அதை தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவில் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் பட் ஸ்டில் நெகட்டிவ்ஸ் நிறைய இருக்கு நான் அதையும் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த செக்மெண்ட் நெகட்டிவ்க்கு வந்து மூவ் ஆகிடலாம் ஸோ நெகட்டிவில் ஃபஸ்ட்டு 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 இருக்குதுல ஒஸ்ட்டு எல்லோரும் சொல்கிறது ராயல் என்ஃபீல்டுனாலே ஒஸ்ட்டு சர்வீஸ் ஸோ அது எல்லா எப்படி சொல்கிறது ஆ ஆரி வந்துட்டு எல்லாமே அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க பைக் மாடல்லேருந்து என்ஜின் எல்லாமே அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க ஏன் தான் அவனுங்க சர்வீஸை அப்கிரேட் பண்ண மாட்டுறானுங்க தெரியல அவ்வளோ ஒரு ஒஸ்ட்டிங் சர்வீஸிங்க ரொம்ப ஆக்சுவலாக நான் வந்து இங்கே வேலைச்சேரி ஷோரூம் வெங்கடேஸ்வரா அவங்களே பெட்டராக பண்ணுறாங்க தான் ஆனால் அதே நான் ஒஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் மற்றவங்களாம் சொல்லும் போது ஏன் இவ்வளோ ஒஸ்ட்டாக ஏமாத்துறாங்க உங்களை அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது பட் இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கும் நான் அது சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஓ பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது ஓரளவுக்கு அந்த ஷோரூம் நீங்கள் அந்த வேலைச்சேரி ஆரி ஷோரூம் போகலாம் வண்டி இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கும் அங்கே வாங்கலாம் ஓகேங்களா கம்பேர் டு அதர் சர்வீஸ் ம மற்றபடி வேறு உங்களுக்கு எதனா பெஸ்ட்டாக சர்வீஸ் என்று தெரிஞ்சால் அதையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ இந்த சர்வீஸில் வந்துட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டு அங்கே கோட்டை விட்டுறாங்க வண்டி வாங்க போ வாங்க போகும்போது இருக்க அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து வண்டி வாங்கின பேருக்கு இருக்காது அதுதான் வந்து மேஜரான ஒரு நெகட்டிவ் ஸோ இதை பற்றி பெருசாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நெகட்டிவ் இந்த பெயிண்ட் குவாலிட்டி நான் சொன்னல தலைவலியான ஒரு ஒரு நெகட்டிவ்னா அதான் பட் இதில் ஒரு பாசிட்டிவ் என்னென்னா நான் வண்டி வாங்கும்போது வந்து மேட் ஃபினிஷ்டு நான் அது வந்து வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஷைனிங்காக மாறி வந்து எனக்கு வேறு ஃபினிஷிங்கில் மாறிடுச்சு ஸோ அது அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது ஸோ ஒஸ்ட்டு குவாலிட்டிங்க பெயிண்ட்டு இந்த ஸ்டிக்கர் குவாலிட்டி இருக்குல்ல இந்த ஸ்டிக்கர் சரி டேங்கில் விடுங்க அந்த வீலில் இருக்க ஸ்டிக்கர் குவாலிட்டி கூட பெயிண்ட்டு கிடையாது அவ்வளோ ஒரு மட்டமாக விட்டுருக்காங்க அதுதான் தலைவலியே இந்த பெயிண்ட் குவாலிட்டி மட்டும் நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களா அது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெல்த்து பிளாக் இருக்கும்ல இதோட முன்னாடி மாடலு அந்த ஸ்டெல்த் பிளாக் குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பெயிண்ட்டு அந்த அந்தளவுக்கு ஏன் கொடுக்கலன்னு எனக்கு தெரியல அந்தளவுக்கு கொடுத்துருந்தாலே சூப்பராக இருந்திருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ ஃபேட் ஆகிடுது கலர் ஃபேடாக இருந்த சென்ஸ் ஷைனிங் ஆகிடுது ஃபேடெலாம் மோஸ்ட்லி ஃபேட் ஆகாது ஸ்ட்ரைட்டாக பெயிண்ட்டு உறிஞ்சிருது இங்கே வந்து பாருங்கள் இருங்க இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பெயிண்ட் வந்து பீல் ஆகி வர ஸ்டேஜில் இருக்குது இதெல்லாம் இவர் நான் இப்போ கை விஷயம்னா வந்துடும் போகணுது ஸோ இந்த மாதிரி பெயிண்ட்டு குவாலிட்டியில் ரொம்ப கோட்டை விட்டுட்டாங்க அது ஏன்னு தெரில அதை மட்டும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெகட்டிவ் வந்து பிரேக்ஸுங்க இதெல்லாம் இந்த பிரேக்னால் டார்ச்சர் அனுபவிக்காத யூஸர்ஸே இருக்காது ரீபாண்டில் பிரேக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை வரும் முக்கியமாக இந்த ரியர் பிரேக்கு பட் நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை வரல பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி யூசர்ஸ் வந்து எனக்கு சொல்கிறாங்க பிரேக்ஸ் வந்து நிறைய பிரச்சனை வந்து நாய்ஸ் வருது எத்தனை வாட்டி ஷோரூம் போய் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாலும் பிரேக் பேட் கழட்டி க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாலும் அந்த பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசாக வந்தது கிடையாது பட் ஸ்டில் அது ஒரு மெரி பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் தான் ஏன்னா நூற்றில் பத்து பேருக்கு வந்தால் பரவாயில்ல நூற்றில் தொண்ணூறு பேருக்கு அந்த பிரச்சனை வந்து பத்து பேர் தான் வர மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் ஒரு நைன்டி ஆஃப் யூசர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் பிரேக் ப்ராப்ளம் மறுதுன்றது <laughs> <laughs> இந்த பெட்ரோல் இண்டிகேஷன் காட்டுறதுலேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது எனக்கு அதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் ஒர்க் ஆச்சு எனக்கு எங்கே பிரச்சனைனா இந்த ஸ்பீடாமீட்டர் ஸ்பீடு காட்டுறது வந்து அப்படியே நான் ட்வெண்ட்டியில் போனால் சிக்ஸ்டியில் காட்டும் நான் எயிட்டியில் போனால் ஒன் ஃபார்ட்டியில் போகிறேன் ஒன் சிக்ஸில் போகிறேன் காட்டும் நான் கூட நினச்சிட்டேன் நம்ம வண்டினா இன்ஜின் தான் அன்லாக் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ ஃபஸ்ட்டாக போகுது ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் நினச்சேன் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடாமீட்டர் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸ் ஓல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸ் இஷ்யூ ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இது தான் ரொம்ப
செல்ஃப் தாட் மோட்ரு வந்து அதை நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே அது ஸோ அதெல்லாம் வந்து வாரண்டியில் வந்து ஈஸியாக கிளைம் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ஒரு விஷயம் நல்லா இருக்குது ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடிஷ்னலாக ஸோ இந்த டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அதை நான் கெயின் பண்ணலை அதனால தான் இதை நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ மற்றபடி எல்லாமே சொல்லிட்டேங்க நான் எதனா மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா வந்து அதையும் நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் கேளுங்க ஏன்டா இதை மிஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் முக்கியமாக இது ஒன்று நெகட்டிவில் வந்துட்டு நான் எப்பவுமே இது சொல்லுவேன் இந்த பெட்ரோல் டேங்க் ஹோல் இங்கே பாருங்கள் எப்பா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா இந்த வண்டி எடுக்கும்போது இந்த ஹோல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஹோல் வந்துட்டு நூற்றுல ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு பேர் ரொம்ப இல்லை நூற்றுல ஒரு ஒருத்தருக்கு இல்லை ஆயிரத்தில் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு இந்த மாதிரி தான் பிரச்சனை வருது அந்த ஹோலே இல்லை அதனால் மழைலாம் பெஞ்சா தண்ணி பெட்ரோல் டேங்கில் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்கும்போதே செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்பயே அது கையோட எனக்கு வண்டியே மாற்றி கொடுறான்னு கூட நம்ம கேட்கலாம் ஒரு ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஃபண்ணுக்கு அதை நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஸோ அது ஒன்று மேஜர் நெகட்டிவ் இருக்குது அதையும் சொல்லிடுறேன் மற்றபடி எல்லாமே சொல்லிட்டேன் காய்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ஆக்சுவல் உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் ராங்காக பேசணுன்னா இன்ஸ்டால் எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ராயல் என்ஃபீல்டோ